പ്രിയമുള്ള കുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള വഴികാട്ടി എന്നുള്ള വർക്ക്ഷീറ്റാണ് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിക് സയൻസ് പേജ് മുതൽക്കാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നത് ആദ്യം വഴികാട്ടി വർക്ക്ഷീറ്റിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം അതായത് സാധാരണ രീതിയിൽ പരീക്ഷ ആണ് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ടോ പാഠങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓണപരീക്ഷ ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് സാധാരണ നമ്മൾ സ്കൂളുകളിൽ നടത്തുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഒരു പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ പരീക്ഷ നടത്താൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാർ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സ്വയം ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സ്വയം കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ പഠനം വിലയിരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി തരുന്ന ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റ് പഠന പ്രവർത്തനമാണ് ഈ വഴികാട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പല ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ട് ആക്ടിവിറ്റി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സാധാരണ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്താറ് ഇതേ രീതിയിലായിരിക്കും പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യങ്ങളും നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇതേ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ആ ചോദ്യ പേപ്പർ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വർക്ക്ഷീറ്റായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പരീക്ഷയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ വർക്ക്ഷീറ്റുകളെ അത്രയും ഗൗരവത്തോടെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ആൻസർ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ ശരിക്കൊരു പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഫലം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് പകരം ഈ വർക്ക്ഷീറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സർക്കാർ നമുക്ക് നൽകാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലത്തെ ബേസിക് സയൻസ് ഈ വർക്ക്ഷീറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റാണ് ഒന്നാമത്തെ പാഠം മാത്രമാണ് ഇതിൽ ചോദ്യങ്ങൾ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിലത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ പലരും വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും വായിച്ചു നോക്കാത്ത കുട്ടികൾ അത് വായിച്ചു നോക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നാമത്തെ പാഠം പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ആൻസർ ചെയ്യുക ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നോക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ പേജ് വൺ ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആക്ടിവിറ്റി വൺ ആക്ടിവിറ്റി വൺ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പാറ്റേണിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഈ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ സി ബി എസ് ഇയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇത് കണ്ടിട്ട് പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതിൽ എവ ഏതാണ് ചോദ്യം എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഇത് ചോദ്യത്തിലേക്കുള്ള ക്രമങ്ങളാണ് ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ഇത് ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ മൊത്തം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നും അതിൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ തന്നെ പറയേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ പേപ്പറിലേക്ക് എഴുതേണ്ട ഉത്തരം എന്താണെന്നും ഇത് മൊത്തം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവൂ അപ്പോൾ ആദ്യം ആയിട്ട് ഈ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കാണുന്ന കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് മൊത്തം ഈ ആക്ടിവിറ്റി വൺ ഇവിടെ നിന്ന് മുതൽക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് മുതൽക്ക് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വരെ രണ്ട് വട്ടം വായിക്കുക ഒരു രണ്ട് മിനിമം ഒരു രണ്ട് വട്ടം വായിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും എന്താണ് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരു രണ്ട് വട്ടം വായിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഈ പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം അതിൻ്റെ മുന്നത്തെ വർഷമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച രീതിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാം നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ടൈറ്റിലിൽ തന്നെ ക്ലിയർ ആണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡു യു ഹാവ് ഡൊമസ്റ്റിക് അനിമൽസ് ഓർ ബേർഡ്സ് അറ്റ് ഹോം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തു മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് ദർ ആർ അനിമൽസ് ആൻഡ് ബേർഡ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കെപ്റ്റ് ആസ് പെറ്റ്സ് ആൾസോ നമുക്ക് പെറ്റായിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള അനിമൽസും ബേർഡ്സും ഉണ്ട് പെറ്റായിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള അനിമൽസും ബേർഡ്സും ഉണ്ട് പ്രവർത്തനം വളരെ എളുപ്പമാ
നോട്ട് ബുക്കിൽ ഈ വർഷത്തെ സയൻസ് നോട്ടിൽ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ടേബിൾ ഈ ഒരു ടേബിൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ടിലേക്ക് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് എനിക്ക് അയച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡേറ്റൊക്കെ ഞാൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ പറയാം ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ താഴെ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് എസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് സുഭിക്ഷ കേരളം പ്രോജക്റ്റ് സുഭിക്ഷ കേരളം പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇറ്റ് വാസ് ഡിസൈഡ് ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് ഇൻ റാണീസ് വില്ലേജ് റാണിയുടെ വില്ലേജിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു റാണീസ് റാണീസ് വില്ലേജ് അല്ലേ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അത് അവിടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് നടപ്പിലാക്കാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു ചോദ്യം ഇതാണ് റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ദ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചെറിയ ഷോർട്ട് നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിങ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഷോ ഒരു നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി ഈ ചോദ്യം ആക്ടിവിറ്റികളുടെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് ലഭിക്കേണ്ട ആൻസർ അതായത് ആൻസർ പേപ്പറിൽ കാണേണ്ട ആൻസർ ഏതാണ് എന്നറിയാനുള്ള ഒരു എളുപ്പം വഴി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിലും ആ ആ ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആൻസർ ഏതാണോ വേണ്ടത് അത് ബോൾഡാക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട് ബോൾഡാക്കുക എന്ന് മീൻസ് ഒന്ന് കറുപ്പിച്ചിട്ട് കറുപ്പൊന്ന് കറുപ്പ് നേരം ഒന്ന് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ റൈറ്റ് ദ നെയിംസ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ബേർഡ്സ് കെപ്റ്റ് എസ് പെറ്റ്സ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ബോൾഡ് ബോൾഡ്നെസ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഈ റൈറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ദി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് സ്റ്റൈൽ എന്നുള്ളതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബോൾഡ് ഒന്ന് ബോൾഡാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് ആൻസർ അതായത് ആൻസർ പേപ്പറിൽ കാണേണ്ടത് ഒന്ന് ബോൾഡാക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിലും ആ രീതിയിലും തിരിച്ചറിയാം പക്ഷേ വായിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും ഏതാണ് എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ളത് മൊത്തം ആക്ടിവിറ്റി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ദ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് സ്റ്റൈൽ എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് സ്റ്റൈലിൻ്റെ ഷോർട്ട് നോട്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ടിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ടിലേക്ക് എഴുതുക അതിൻ്റെ താഴെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള വേർഡ്സിൽ ടെസ്റ്റിൽ കൊടുത്ത് വേണമെന്നില്ല ഞാൻ നോട്ട് തന്നതും വേണമെന്നില്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള വേർഡ്സിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് എന്താണ് എന്നുള്ളതൊന്ന് വിശദീകരിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതുക സയൻസ് നോട്ടിലേക്ക് എഴുതിയാൽ മതി ഈ വർക്ക്ഷീറ്റിൽ എഴുതേണ്ട കാരണം നിങ്ങൾക്കിത് ഭാവിയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഈ വർക്ക്ഷീറ്റ് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഇനി അതിൽ ഇനിയും ഒരു ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട് ഈസ് ദർ എനി പോസിബിലിറ്റി ഫോർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് അറ്റ് യുവർ ഹോം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് നടത്താൻ എന്തെങ്കിലും സാധ്യതകളുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഈസ് ദർ എനി പോസിബിലിറ്റി എന്തെങ്കിലും സാധ്യതകളുണ്ടോ ഫോർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് അറ്റ് യുവർ ഹോം എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ടേബിൾ ഇന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഇതേപോലെ നോട്ടിലേക്ക് പാർത്തുക എന്നിട്ട് ഈ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോട്ടിലേക്ക് പാർത്തുക കംപ്ലീറ്റ് ടേബിളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരേണ്ടത് കറണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് നിലവിലെ സാധ്യതകൾ ഇവിടെ വിശദമാക്കിയിട്ട് എഴുതുക കറണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലവിലുള്ള സാധ്യതകൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് നടത്താൻ നിലവിൽ എന്തൊക്കെ സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള വേർഡ്സിൽ സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതുക പിന്നെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഫർദർ റിക്വയർഡ് ഇനി ആ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് തുടങ്ങാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെ ഫെസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് കുറച്ചും കൂടി വിപുലമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നടത്താം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഈ ഒരു ടേബിളിൽ അങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് കറണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലവിലെ സാധ്യതകൾ ഫെസിലിറ്റീസ് ഫർദർ റിക്വയർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ
ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിങ്ങിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിങ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ അതിൻ്റെ മെറിറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് താഴെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിങ് എന്ന നോട്ടിലേക്ക് എഴുതിയിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് അവിടെ എഴുതാം ഇനി വീണ്ടും ഒരു ചോദ്യം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് പ്രിപ്പയർ എ സ്കെച്ച് ഓഫ് എ ഫാം ഫോർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിങ് ടു ബി ക്യാരീഡ് ഔട്ട് അറ്റ് ഹോം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സ്കെച്ച് സ്കെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ചിത്രം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ആ ചിത്രം പ്രിപ്പയർ എ സ്കെച്ച് ഓഫ് എ ഫാം ഒരു ഫാമിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുക നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള സ്വന്തമായിട്ടൊരു ചിത്രം വരയ്ക്കുക അത് നോട്ടിലേക്ക് വരച്ചാൽ മതി ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഈ കാണുന്ന ചിത്രം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉള്ളതാണ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിങ്ങിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് അതിൽ ഏതൊക്കെ മെ ഏതൊക്കെ ഏരിയകളാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ ചിത്രം നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പാഡി ഫീൽഡ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഹൗസ് കിച്ചൺ ബയോ വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് പ്ലാൻറ്റ് പിന്നെ അതവിടെ പോണ്ട് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാൻറ്റ് കാറ്റിൽ റിയറിങ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിനൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം ഒരു ചിത്രം ഒരു മോഡൽ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിങ്ങിൻ്റെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ പേജ് നമ്പർ ഇരുപതിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിങ്ങിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചിത്രം തന്നെ വരയ്ക്കണമെന്നില്ല നിങ്ങളേതായിട്ടുള്ള സ്വന്തമായിട്ടുള്ളൊരു ചിത്രമാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇനി ഒന്നും കിട്ട യാതൊരു ഐഡിയയും സ്വന്തമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചിത്രം മോഡലാക്കിയിട്ട് ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ട് വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സ്കെച്ച് എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് കളർ കൊടുക്കൽ എത്ര ഗംഭീരമായി ചിത്രം എന്നുള്ളതൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഇത് അതിൽ ആ പ്രിൻസിപ്പൾ ഐഡിയ കറക്റ്റായിരിക്കണം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നന്നായി ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം അത്രയാണ് സയൻസിലത്തെ പിക്ചേഴ്സിന് അത്രയാണ് ഉള്ളൂ ഭംഗിക്കല്ല മാർക്ക് അതിലത്തെ ആശയത്തിനായിരിക്കും സയൻസിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സിന് എപ്പോഴും മാർക്ക് ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ചിത്രം വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് പോവാം ആക്ടിവിറ്റി ടു പ്രവർത്തനം രണ്ട് റെഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ചുവന്നതും വെളുത്തതുമായിട്ടുള്ള പൂക്കൾ ചുവന്ന പൂക്കളും വെളുത്ത പൂക്കളും അപ്പോൾ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ദർ ആർ പ്ലൻ പ്ലൻറ്റി ഓഫ് പ്ലാൻസ് അറൗണ്ട് എസ് നമ്മുടെ ചുറ്റും ഒരുപാട് പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് ഹൗ ആർ ന്യൂ പ്ലാൻസ് ഫോംഡ് എങ്ങനെയാണ് പുതിയ പ്ലാൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ലിസ്റ്റ് ദ താഴെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നോട്ടിലേക്ക് എഴുതുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഭാഗ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നോട്ടിലേക്ക് ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പുതിയ പ്ലാൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്ന് ബൈ സ്പ്രൗട്ടിങ് ഓഫ് സീഡ്സ് വിത്ത് മുളച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ കുറേ മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാടത്തിൽ മൊത്തം പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെ പുതിയ പ്ലാന്റുകളെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്നുള്ള പല മെത്തേഡുകളാണ് ആ മെത്തേഡുകൾ ഓരോന്നെടുത്ത് ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതുക ജസ്റ്റ് മെത്തേഡിൻ്റെ പേര് മാത്രം എഴുതിപ്പോയാൽ മതി പുതിയ പുതിയ പ്ലാൻസിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള മെത്തേഡുകൾ ജസ്റ്റ് നമ്പർ ഇട്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ടോ എഴുതുക അത്ര അതാണ് ആക്ടിവിറ്റി ടൂലെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഇത് നോട്ടിലേക്ക് പകർത്തുക ഇനി അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ന്യൂ പ്ലാൻസ് ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഗ്രോവിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് കട്ട് ഫ്രം എ പ്ലാൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടും അതേപോലെ ഒട്ടിച്ചിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് പുതിയ പ്ലാൻസിനെ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ആ പാടത്തിൽ മൊത്തം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വിച്ച് ആർ ദ അതർ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ന്യൂ പ്ലാൻസ് എന്തൊക്കെ മെത്തേഡുകളാണ് വേറെ ഏതൊക്കെ മെത്തേഡുകളാണ് ന്യൂ പ്ലാൻസ് പുതിയ പ്ലാൻസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആ പാഠത്തിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒന്നും അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രാഫ്റ്റിങ് എന്നുള്ളത് അതിനൊരു എക്സാമ്പിളും ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രാഫ്റ്റിങ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള
ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് എഴുതുക എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസ് ആയിരിക്കും ഈ പുതിയ മെത്തേഡിലൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പ്ലാൻസിന് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ടായിട്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ എഴുതുക നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയാൽ മതി നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ ഫാർമറിന് എക്കണോമിക്കലായിട്ട് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇതായിരിക്കും പിന്നെ കൂടുതൽ ലൈഫ് സ്പാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ഹൈ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സീഡായിരിക്കും കൂടുതൽ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ പോയിൻസ് ഒക്കെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളും ഒക്കെ അതിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന പ്ലാൻസിന് എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് നമ്പർ എടുത്ത് എഴുതും ജസ്റ്റ് ഈ ബോക്സിൽ എഴുതുക അത് നോട്ടിലേക്ക് പകർത്തുക നിങ്ങൾ വർക്ക്ഷീറ്റിൽ ഒന്നും എഴുതേണ്ട എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം കാരണം അത് എഴുതിയിട്ട് അങ്ങനെ നാശാക്കി കളയണ്ട ജസ്റ്റ് ഒരു റെഫറൻസ് പോലെ ഉപയോഗിക്കാം ഇത് നോട്ടിലേക്ക് അതേപോലെ പകർത്തിയാൽ മതി ഇനി അതിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു പാർട്ട് നോക്കാം ദ ഹിബിസ്കസ് പ്ലാന്റ് ഇൻ അനൂസ് ഹോം ഹാസ് ബോത്ത് റെഡ് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇൻ ഇറ്റ് അനുവിൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള ഹിബിസ്കസ് പ്ലാന്റിന് റെഡും വൈറ്റും ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് പ്ലാന്റിൽ സീയിങ് ദിസ് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ മാളു ഡിസൈഡ് ടു മേക്ക് ദ ഹിബിസ്കസ് പ്ലാന്റ് അറ്റ് ഹർ ഹോം ലൈക്ക് ദിസ് ഇതേപോലെ ഒരു ചെടി തൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കണമെന്ന് ഈ മാളു എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം വന്നു എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ ഹൗ ക്യാൻ മാളു മേക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇൻ ദ സെയിം പ്ലാന്റ് നമ്മുടെ ആശയം നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഹൗ ക്യാൻ മാളു മേക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് കളേർഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇൻ സെയിം പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ഹൗ ക്യാൻ യു മേക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേർഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇൻ സെയിം പ്ലാന്റ് ഒരേ സസ്യത്തിൽ എങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത നിറത്തിലുള്ള പൂക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് അപ്പം അതിന് പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഡിസ്ക്രൈബ് എ മെത്തേഡ് ഫോർ ദിസ് ഈ ദിസ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ ടു മേക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേർഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇൻ സെയിം പ്ലാന്റ് അതാണ് ഇവിടെ ദിസ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരേ നിറത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത നിറത്തിലുള്ള പൂക്കൾ ഒരേ ചെടിയിൽ ഉപയോഗിക്ക നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അതെന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വിശദമായിട്ട് എഴുതുക അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് എഴുതുക എന്നിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കുക ഇത്രയാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ മെത്തേഡിനെ കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിക്കുക ഇതാണ് ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അത് നോട്ടിലേക്ക് എഴുതുക ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വഴികാട്ടി എന്ന വർക്ക്ഷീറ്റിൽ ബേസിക് സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് നോട്ടിലേക്ക് ഇതേപോലെ എഴുതുക ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതുക സത്യസന്ധമായി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്നും നോക്കാതെ ആരോടും ചോദിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം ഇതുവരെ പഠിച്ച ഒരു അറിവ് വെച്ച് ഒരു ധാരണ വെച്ച് ഈ വർക്ക്ഷീറ്റുകളെല്ലാം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം പോലെ തന്നെയാണ് എക്സാം പോലെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി തന്നെ ഈ വർക്ക്ഷീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ബേസിക് സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വർക്ക്ഷീറ്റിലത്തെ ഭാഗം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത് എന്നാണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്നാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ പറയാം ഇത് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക വർക്ക്ഷീറ്റ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ വോയിസ് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കാം പിന്നെ ഇത് എക്സാമിന് പകരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കുട്ടികളും നിർബന്ധമായിട്ടും ഇത് എഴുതണം ഈ വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് ടൈം ഷെഡ്യൂളൊക്കെ ക്രമീകരിച്ച് പരീക്ഷ പോലെ തന്നെ ഗൗരവത്തോടെ ഈ വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ ചെയ്യുക ഞാൻ സമയം വിശദ ധാരാളം സമയം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നിരുന്നാലും ഇന്ന് മുതൽക്ക് തന്നെ ഇത് ചെയ്യാൻ തുടങ